Konnichiwa. Vamos a continuar con la fugación. Acabamos de salir de la agencia Lenda. Que tengo que hacer una secundaria. Un caso de infidelidad podría ser un cambio de ritmo interesante. Me uniré con el cliente de la oficina. Esto no lo, no lo hizo nuestra queridísima Saurichan. Dicho esto, allí voy. Escucho un gatito ahí. Tú eres la, la presunta cornúa, señora. Ah, no. Hola, ¿viene por el encargo, señora? Ay. Sí, soy Noriko Taguchi, el sensei Genda me ha recomendado encarecidamente tus servicios. Soy Yagami, perdón por haberla hecho esperar. Pase por aquí. Todo so. Pues sí, soy detective. Quiere que intente averiguar si su marido la engaña, ¿verdad? Sí, me temo que es así. Tengo la sensación de que podría estar haciéndolo, pero necesito que alguien me lo confirme. El lugar más oscuro. Muy bien, póngame el día. Sí, mira, el, mi marido y yo tenemos una cafetería en el Boulevard Taihei. Se llama Heidi Coffee. De hecho, le hemos llamado, le llamado juntos desde que abrimos. Mi marido es un buen hombre, aunque muy reservado. Llevamos casados 40 años y me cuesta recordar peleas importantes. Imagínate, una infidelidad. Parece que su matrimonio ha sido excepcional. Yo diría que sí, pero últimamente se está marchando a la cafetería temprano. A ver, siempre hay días más tranquilos en los que se va un rato al salón de juegos o al cine. Pero últimamente eso sucede casi a diario. ¿Pero por qué piensa que la está engañando? Quizás simplemente encontró una nueva afición. Es algo habitual en su edad, ¿no? Sí, al principio también pensé que sería eso. Pero un día pasé por el salón de juegos donde me dijo que iba. Y allí no estaba. Chan, chan, chan. ¿Estás seguro de que era este sitio? Hay bastantes salones de juegos parecidos en la ciudad. Si hubiera pasado solo una vez, quizás no estaría tan segura. Pero te aseguro que lo he comprobado bien. He ido varias veces ya. Y nunca estaba allí. Ya veo. Entonces ha hecho usted los deberes. Perdón por el interrogatorio. Y a -san, me gustaría que investigas a mi marido para saber dónde Bad Bunny sale a trabajar. Y si me está engañando, ¿puedes decirme con quién se ve? ¿De verdad le interesa los detalles esos escabrosos? Sí, quiero saber con qué clase de mujer me engaña. Ay, pobrecilla. Puedo ocuparme de eso, aunque tengo que decirle que a veces es mejor cuantos menos se sabe. ¿Estás segura? Sí, segura. Le pagaré 80.000 yens por este encargo. ¿Es suficiente? Por supuesto. Acepto el encargo. Ya ves, yo también acepto ya, Gaby. Como te comenté, se va de cafetería temprano casi a diario. Me ha dicho que quería ver una película nueva que acaban de estrenar. Vale, así será más fácil seguirle cuando salga. Adelante. El negocio es esta señora se llama Heavy Coffee y está en Boulevard Terhey. Iré a echar un vistazo. ¡Wow! Tonio Casana ha metido algo nuevo. Esto es una tortilla con arroz. No me va a dejar comer porque estoy a tope. Le voy a calentar para comerme ahora mismo. Así ¿eh? si me ha dejado. ¡Wow! Está riquísimo. ¿Te ha gustado la tortilla con arroz? Me alegro, ya, Gaby. ¡Hola, gatitos! Mira, os pongo un poco de sogua. ¿No os gusta el sogua? Os pongo un chiquichufu. Nada, tampoco. Un chiquichufu este. Uy, esto parece que la gusta un poquito. Venga, os pongo un tenkaichi. Y ahí la lleváis, ¿eh? A la música de relajación. Te 
天可以启动的大天可以启。Mandaré el girado a Javi Coffee del Boulevard Tahei hasta que el marido de Tagauchi aparezca. Vale. Adelante, derecha, izquierda. Lo tengo. Hola, mi comilla san. Domo. ¿Qué tal estás, amigo? Uh, con permiso. Eso que no vi borracho. Hola, vagabundo, que me hacéis por el mundo. Ay, me ha gameado un poco. Que te duele las rodillas, pero sé yo. A la corre. ¿Qué es el por aquí? Aquí está el Javi Coffee. Hmm. Este es el marido de mi clienta. A ver a dónde va. Siga el objetivo, marido de Noriko. que ser un ninja ya gabichi La vuelta como ahora pues estamos con el culo al aire y se pueden hacer una foto <risa> o un selfie con tantas prisas y por ella Javi que lo pierde ¡Cabe! ¡Uy! la señora está molestando Vamos a dar vuelta. El cono este, como lo topemos con él, vamos a hacer ruido. no pinta bien va maquillada como una puerta seguro que intenta ocultar su edad otra vez al red brick me parece bien se van con que el red brick se refiere al hotel de red brick no sé tú qué piensas ella va a mí Vale, es una foto como prueba. ¿Cuál es el mejor sitio para pillarles como cuando entran en el hotel? ¿Aquí? ¿O aquí? No, quizás aquí. Tengo que seguirles y luego encontrar una posición que me permita hacer una foto sin obstáculos. 
Eh, la misión es de foto objetivo investigar ciertos sucesos y capturar el momento decisivo de la cámara. Saca una foto para que cumpla todos los requisitos de parte derecha de la pantalla. Ten cuidado si sacas una foto que no satisfaga todas las condiciones. Se acabará la partida. Por lo tanto, echa un vistazo alrededor y busca el mejor ángulo para sacar una foto que cumpla todos los criterios. Ten en cuenta eh, que no puedas tomar una foto hasta que cumples al menos una condición. Saca la mejor foto para conseguir una bonificación y además de cumplir con todos los criterios, si capturas una foto que satisfaga la perfección y las exigencias del cliente, obtendrás puntos de habilidad como bonificación. Eso nos interesa ya más. Considera el contenido con cuidado y captura esa imagen. Perfecta. Pero quiero hacer la vuelta. Sacar la cámara al cuadrado. para la derecha la saco a ver momento de entrar en el test sacar cámara genial la foto tiene muy buena calidad perfecto ahora averiguar con quién se está viendo esperaré hasta aquí hasta que salgan del hotel Por fin, nada más para la edad que tenéis, parejita. En resumen han hecho esto. ¿Cuál de clase van a separar? Me toca seguir a la mujer. Ya te volé. Ya te vale petarda con un hombre casado. ¿No es que no sabes decir no? ¿Eh? ¿Te puedes buscar a alguien que no tenga este casado? ¿Eh? gusta ahí ¿eh? está en el hotel ahí jugando Ay. no me llega a ti vale va a dar la vuelta no pues corre como el diablo A mí, la petarda, creo que en el coche me hace esconderme menos mal. Toma tu refresco mientras ya gane, toma una cola. con el cono se va a jugar los bolos ahora me tenía el espejo estoy pegada en su culo y me está todo el rato eso para que te pongas nervioso o algo
pasa? ¿Estás confundida? ¿No te encuentras bien? Eso es la conciencia. Si te entra un corte de digestión y echas la papa por mala persona. Si los culpables sois los dos. Uno no lo hace y uno no quiere, evidentemente. Me estoy atando los cordones. La tía se va al paseo por Tocamurocho. Tocamurocho. Carabino. No creo que me dejara ahí al cartel ese de ahí, ¿no? Quita. bailecito de la felicidad espera ¿eh? volvemos a los y coffee ¿qué narices? ¿Pero qué coño? podría ser supongo que da igual las fotos pasarán para mi clienta Marico San, ¿has descubierto algo? Llega mi chat. Sí, quiero contarte todo lo que he averiguado. ¿Me importaría pasarse por mi oficina? Por supuesto, voy para allá. Nos vemos pronto. Vale, me reuniré con ella en la oficina. Según estas pruebas, creo que puedo afirmar casi con total certeza que su marido la está engañando. Lo siento. Ya veo. Lo, lo siento. ¿Algo más que contarme? Ya haga mi chat. Si la mujer que se está viendo con su marido le resulta familiar. ¿Eh? Es. Es. Se trata de la dueña del Kasho Saku, el bar que hay encima del Javi Coffee. Sí, así es. De hecho, lo hemos conseguido varias veces. No, no tiene ni idea de que se estuviera viendo con alguien tan cercano. Soy tonta por darme cuenta antes. No se culpe, cuando uno confía en su pareja no está pendiente de buscar ese tipo de señales. Como le decía, a veces es mejor no enterarse de ese tipo de detalles. Pero su marido se ve con su vecina, eso lo sabemos seguro. Y encima toda la noche, señora. Y ahora, <ríe> usted cuenta con la verdad como arma. Tengo cuidado a la hora de utilizarla. ¿De acuerdo? Gracias, Yagami -san. De hecho, me siento aliviada al saberlo. Creo que voy a pedirle el divorcio. Ya veo. Igualmente me alegro. Prefiero saber antes que pasar el resto de mi vida con la ignorancia. Sí que sí, señora. Gracias por tu profesionalidad. Solo hago mi trabajo. Si necesita algo más, no duden en llamarme. No, gracias. No quiero volver a sentirme así nunca más. Este caso no tendría vuelta de hoja. A veces no veremos, no vemos la verdad aunque la tengamos delante. Ahora puedes aceptar peticiones de agencia de vestidos Yagami y de bufetes de abogado Genda. Echa un vistazo también en los anuncios. ¡Uy! En la oficina Yagami. Guacata. La actividad principal de un detective. Las diferentes solicitudes de trabajo de las que se ocupa Yagami se conocen como casos secundarios. Los casos secundarios se pueden aceptar en las agencias de detective Yagami, el bartender y el buffet de abogados Genda. Eh, los de detective Yagami ve a talón de anuncios. En el bartender habla con John Masuda. Esta opción solo está disponible a medida que avances en la historia. Y el buffet de abogados Genda habla con Saori. Y... Mi amor, mi amorcito. Además, habrá muchas ocasiones en las que te encontrarás con alguien en la calle y se abrirá un caso secundario desde allí. Eh, una vez que completes uno de esos casos, conseguirás eh, dinero, puntos de habilidad y objetos. 
la cantidad de casos secundarios en las que puede ocuparse Yagami aumenta a medida que se su reputación crezca. Esto es teniendo tomodachis, teniendo amigos. Si no tienes X amigos, creo que lo máximo son 50. Hay X secundarios que te piden, por ejemplo, 40 amigos. Un ejemplo. Puedes mejorar la reputación de Yagami aumentando su amistad con los lugareños. ¿Has visto lo de los tomodachis? Ten en cuenta que algunos clientes solo podrán convertirse en amigos tuyos después de que le resuelvas sus solicitudes. Pues eso. Venga, oh. ya puedes jugar al Run on Run en tu oficina. Ay, eso ha ido tan rápido que no me da tiempo a leerlo. Es que esas de las que están en paréntesis y no, no se para y no te deja darle toda la X para que siga, o sea que se pone automáticamente. O sea, no sé qué carajo ha dicho ahí. Luego lo revisaré cuando acabe el vídeo. A ver. Que quiero probar la mierda esta. Nada. Nada. ¿Ya Gaby? ¿En serio? Joder. Me voy a jugar al Roll Room, venga, sí, vamos a probarlo. Vale, ya pone a trabajar más tarde. No, si va a ser unos segundos, tampoco te flipes. Acelerador y cambiar marcha, venga. ¡Anda, coño, yo estoy yo jugando de pequeña! ¿Cómo se pone dinero? ¿Cómo, y, ¿Y cómo tengo que pagar yo dinero? Si es mi máquina. ¿Qué dices? Madre mía, qué rápido va esto. A la yasca. A ver, estudia, chicos. <risa> ya está, ya te has pegado mucho vicio. Mm. Hacha un ojo. ¿Cómo va el trabajo? Coño, si ya tenemos algo, tenemos un montón de tomodachis. Pues claro. Vamos a hacer este. Un ladrón de bragas anda suelto. De Yosuke Saotome. Da 50.000 yenes de experiencia. 50.000 yenes y 80 de experiencia. Ni siquiera la policía puede tener a este tío. Y por eso te lo tira a ti. Ha robado las bragas de mi hermana y ahora que la tiene en el punto de mira estoy preocupado por lo que pueda suceder. Te esperaré en el café en Said con mi hermana. Soy el chico guapo con el pelo corto. Ja, ja, ja. Mi hermana se parece a mí, pero tiene el pelo largo. Hacemos este. El de las braguitas. Vale. Me ha hecho gracia lo de... O sea, ¿Qué pasa? Me ha vuelto loco ahí. Fíjate con el cliente. Ay, la virgen. Esa tiene pinta de visión loca. ¿Nani? Señor. Kim san. Yagami san. Dosa no son nani awatete. Mate gore. Ah, kita. Sumimasen, watashi ikimasu. No, ni que eran eso. Oh, Mara, no, no. Oh, yo ya que se cae de acá. Casa, Ah, Anata, ¿qué te cae yo? A no co, uchi no, yo en desu. Watas y más. La cara ni ya está na. Anna, yo dama. Ya que ni que ya de hatar a casa de oitara. Mota y neda. あなたには関係ありませんなあキムさん外国人のあんたは知らねえかもしれねえが日本にはこういう宝座があるんだ宝は持ちされえ持ちされ宝は持ちされだろうえふん宝は持ちされ<笑> ごとかまああんたの場合あながち間違ってなさそうだけどなんだてめえ 
タイヤは引っ込んでる俺はその人の知り合いでさ目の前で殴られてんのに見過ごすわけにはいかねえんだよ八神さんお兄さんお勉強は得意なようだが景品同盟の葛西玄太様に喧嘩を売るって社会勉強がなってねえな今からてめえの無知さを俺が思い知らせてやるよ優等生やろけびねおーあらーおーあげすきらおるんだやびけどこれはもちろんインポーティングのブラフィータ。よし、インビタを持ちおとう。e s t i l o t i b r e Toma, toma y toma. Ya está. とっとと失せるんだなそれとキムさんにはもう手出すなて、てめえは絶対ぶっ殺すそして景品同盟を敵に回したこと必ず後悔させてやるおとといきやがれバーカそれは追い返す時のセリフだうるせえくすげえキムさん大丈夫ああ矢神さんありがとうございますでもあいつらが戻ってくる前にすぐにここを離れた方がいいですああそれもそうかヤガミさんすみません私のせいで厄介なやつらに目をつけられてしまいました景品同盟とか言ってたが。何者なの最近カムロ町で暴れ回ってるチンピラの集団ですあいつらすごくたくさんいてヤクザも手を焼いていますそりゃ随分と力のある連中みたいだねはいみんなあいつらには困ってますこの店の従業員の女の子もあの火災に目をつけられて悪い仕事を持ちかけられてましたそれをキムさんがかばってやったわけだ店長として当然のことです矢神さんあいつらに顔を覚えられてしまいましたきっとあなたを見かけたら襲いかかってきますまあ一応気をつけるよ私ここにいますから困ったことがあったら言ってくださいルチャルコラワンダーケイヒン Los insolentes miembros de la banda k e i h i n merodean constantemente por las calles en busca del paradero de Yagami. Puedes optar por ignorar a estos matones, pero si decides darles una lección, conseguirás puntos de habilidad y objetos. Ten en cuenta que la policía vendrá corriendo si tardas demasiado en ganar. Si eso ocurre, huye pitando. Bueno, c e l e b r a s a o que le hemos pegado una paliza a los de la banda de k e i h i n Así que eso para entrar aquí y había que hacer historia.
que esto, estas frases, por ejemplo, las paso automáticamente. No me deja a mí pararlo y darle cuando yo quiera. ¡Uh! Está interesante y la secundaria está muy divertida. Tenemos una para hacer de braguitas. Pues nos acercamos aquí al milenio que nos pilla al lado y ahora nos vamos a hacer el caso de las braguitas. <risa> a ver de qué va. Creo que el dron ha venido por aquí. ¿Eh? ¿Eh? Vaya, vaya, vaya. Uf, ¿pero qué? Lo siento. ¿Eh? ¿Estás bien? ¿Te has hecho daño? Sí, estoy bien. O eso creo. ¡Oh! ¡Qué alivio! Pero creo que mi personalización no ha funcionado. Tengo que centrarme más en la velocidad. ¿Y ahora de qué habla? Creo que la velocidad no es la clave. Me tendrías ir con más cuidado si piratas drones con una ciudad tan masificada. Sí, tienes razón. Este pequeñajo a veces se vuelve un poco loco. <risa> pues a mí no me hace gracia. Diría que no piratas demasiado bien. ¡Tuche! Pero piratar un, un, un dron es muy complicado, ¿sabes? Ah. Pues sí, tengo uno. ¿En serio? Entonces seremos rivales. ¿Cómo dices? ¿Rivales? Sí, me imagino que vas camino de inscribirte, ¿no? Un momento, ¿inscribirme? ¿En qué? ¿Qué? ¿No te has enterado? Las carreras de drones, hombre. ¿Hay una carrera? ¡Claro! ¡Es hoy! Cuando mi dron se cruzó contigo estaba en plena prueba de vuelo. Ah, pero es legal ir tan rápido por la ciudad. Es una carrera, hay que ir rápido para ganar. Ahí, delante, está la zona de registro. ¿Por qué no te animas a participar? ¿Eh? ¿Eh? Venga. Es ahí mismo, dale caña. Esto... Me tengo una visión importante. ¿Qué hace de braguitas? Pues nada, le damos a retroceso de Agami. Aquí es donde te apuntas. Parece que la comunidad de, pilo de pilotos es bastante activa. Sí, todos están con retoques de última hora para la carrera. ¿Como tuneo? Sí. Si quieres ganar, tienes que modificar tu dron para conseguir la máxima velocidad. Oye, enséame tu dron. Mm, vale. Aquí está. Dice, ¡eh! Mi dron le puse uno de Omni. ¿Qué pasa aquí? Esto no es fácil. Esto no va a ser fácil, pero necesito que me lo prestes. Vale, pero ¿qué estás tramando? <risa> No te preocupes, así hacemos las paces por haberme chocado antes contigo. Solo por esta vez. Que me lo tunea. Toma, ya está listo. ¿Qué, qué has hecho? Lo he modificado para que vaya más rápido. ¿En serio? Yo no noto la diferencia. Solo le he adaptado por dentro, pero te vas a quedar a cuadros cuando lo veas competir. ¿En serio? Ten cuidado de no salirte del recorrido por ir demasiado rápido, ¿vale? Llevan tiempo fastidiándonos por culpa de unos pocos de gamberros. Sí, siempre cuidado. ¿Cómo me da lecciones de velocidad un chaval que acaba de chocarse conmigo? Tal cual. ¿Qué pasa aquí? Eso es el laboratorio de drones. ¿Laboratorio? Para simplificar es donde fabrican piezas para drones. Si te resiste una carrera, puedes hablar con ellos para que mejoren tu dron. Así que el objetivo es personalizarlo tú mismo. Puedes conseguir materiales para crear piezas de dron ganándolos en los minijuegos y encontrándolos dispersos por la ciudad. Algunos materiales solo se encontrarán en zonas donde puedas acceder el dron. Vale, creo que ya me voy. La próxima vez que nos veamos será en el circuito de carreras. Ah, no te he dicho cómo me llamo, ¿verdad? Soy Magihara. Me llamo Yagami, un placer conocerte. Sí. Si en algún momento tienes dudas sobre las carreras de drones, cuenta conmigo. Carreras de drones. Pues sí que parece divertido. ¿Quieres probar alguna, Yagami? Si quieres, probamos. Vaya. Kaito da. Kore kara Ayabe to aeru to. Mogura no shiryo o nagashite kureru. Sasuga Kaito san. Kamurocho no okunai de yatteru 
釣り堀や知ってるか恋女をぼってみせ屋内の釣り堀そんなのあったか俺も知らなかったけどあるんだとよ場所は七福通りだ先に行ってるお前も向かってくれえのはい、un vistacillo al sitio este. Tiene varias plantas ahí. ¡Eh! Caray, objetos por toda la ciudad para pillar. Buah, a mí esto me vuelve loca. Recoger cositas ya la haré. Hola, buenas tardes. Quería informarme un poquito. Hola, esto es una de drones. ¿Quieres diseñar piezas? No tengo, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo. Pues no tengo para hacer nada. <risa> Gracias, por eso te apetece a construir más piezas. Aquí puedo coger piezas. En el, en el, en el sitio está de empeños. Había cosas de tornillos y mierdas de esas. Hola, aquí se hace el registro para las carreras de drones. ¿Has pillado alguna vez un dron? Si es la primera vez, te recomendamos empezar con una prueba de vuelo. ¿Quieres realizar una prueba de vuelo? Vale. Sí, buena suerte. Carrera sencilla. Eh, a ver, usar turbo al R1. Vale, pues ya está. Lo que me interesa. Vamos. El turbo era el R1. Está claro que necesito mejorarlo. Va muy lento. Qué cosa eso, esas necesitas, ¿no? Ahí, te pido impulso, vale. Vamos a llegar a mí. ¿Cuántas vueltas? Son tres vueltas, vale. Vale, ¿cuál es? Uy, qué cabrón me está pisando los valores. Qué cabronazo. Lo va a hacer. Lo va a hacer. Me está pisando los talones el cabrón. ¡Vamos! ¡Ay, qué hijo de fruta! ¡Quita, coño! ¡Ocuta! ¡Ocuta! ¡Uy! ¡Pilla esto que va rápido! ¡Vamos a llegar a mí! ¡Vamos a llegar a mí! Primero Por los pelos, eh Hay que mejorarlo Que ha sido tu mejor tiempo es nada Ya está, no No me interesa Ya no Bueno, pues ya lo hemos probado Ahora como salgo de aquí Porque aquí tengo yo al, al amigo de las braguitas. Me ha salido, miro. Era por aquí. Míralo. Es aquí. Por aquí. Aquí están. ¿Tengo la vida llena? No, no. Eh, ¿Sabes que he encontrado una concha esa? Oh, gracias por la concha. Sí. 
Bienvenidos, ¿qué tapa te soy? Os voy a comer la megalota de fruta que es el especial y no me la he comido otra vez. Quinta. Itadakimasu. Ya la con la tripa llena. Gracias por visitarnos. Visítanos cuando quiera, pues así os hablas. Ah, el asunto de Braguita. Ah, no. ¿Mm? ¿Eres Otome-san? Soy Yagami, el detective por el que preguntabas. Un placer conocerte, Yagami-san. Sí, soy yo, que es Otome. Ah, y esta es mi hermana, Tsukino. Hola. Supongo que son gemelos o algo. Bueno, hablemos de negocios. ¿En qué puedo ayudaros? Antes de nada, llega mi san, tengo que hacerte una pregunta. ¿Te suena el frío de probado? Eh, pues no. ¿Debería sonarme? Claro. Son un grupo de generados que te tienen atemorizando a todo con brocho. Roban, roban ropa interior, toquetan a las chicas en público, esperan a parejas, en fin, no tienen vergüenza. Primera noticia que tengo al respecto. Dejas al tanto. Son tres tipos horribles, como bien indica su nombre. Tenemos un problema con uno de ellos, el profesor Aroma. El profesor Aroma. Así se llama, eso me temo. Se ha ganado el apodo por su obsesión con los olores de la ropa interior femenina de la chica. El profesor de trabajo. Y es el motivo de mi encargo. Hace unos días mi hermana fue su última víctima. Lo lamento. Ya va a avisar, tienes que llevarse el trabajo ante las autoridades. Lo intentaré, llevar la papasito lío. Por favor, detective, no estoy tranquila ni en mi propia habitación. Bueno, primero tenemos información. Lo siento si es un poco incómodo hablar de esto, pero... No pasa nada. Bueno, a ver, cada vez que tiendo mis braguitas en el balcón para que se sequen, me las roban. Pasa siempre, sobre todo con las de un estilo determinado. El tipo de ser un fechitista. ¿Has conseguido ver al ladrón? Digamos que no, en realidad la roba con un dron. ¿Un dron? Sí, ese es un modus operandi, su tarjeta de presentación. Ah, sí, es como empezaste a sospechar que eras una de las víctimas del profesor Aroma. ¿Le has contado esto a la policía? Claro que sí, y a pesar de todos los medios que tienen, no consiguen echarles el guante. Además, su dron es muy rápido. Pues pasa que tenemos que tenerle tenderle una trampa. Entonces vas a aceptar el caso. Te ofrezco 50.000 yenes si te ocupas. Oh, dalo por hecho, my friend. Me parece bien, pero tú no eres estudiante. ¿Te lo puedes permitir? No te preocupes por eso. ¿Cómo piensas atraparlo? Creo que tenemos que llamar su atención. Con braguitas. Buen plan, entonces. Tenemos que saber cuáles le gustan. Va a tener que contárnoslo. Esto va a ser un poco raro. A ver, suelta cómo son tus bragas. ¿De qué color? ¿De qué, de qué tacto? ¿De, ¿De qué tela? Pregunta por el bien de la investigación. Hay que, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Tsukino-san, si quieres que te ayude, tendrás que contarnos qué tipo de braguitas usas. ¿Eh? No nos queda otra opción. Son blancas, negras, tipo tanga. Tienes razón. Cuanto más detalles tengamos, más probabilidades de pillarle. Entonces damos muchos detalles. ¿Qué es que pillemos a ese tío o no, Tsukino? Te lo pregunto porque realmente necesitas esa información. Hazle caso. Confía en mí. Esto es estrictamente profesional. Mm, supongo que sí hay un patrón. ¿Cuál es? Le gustan los, los ventajes. Las maderías son negras, aunque también tengo algunas rojas. Varias llevan lacitos en la parte delantera. Con eso nos vale. Gracias por ser tan valiente, Sukino. 
entregaré el corazón, su y lo daré todo por entregar al depravado. Bueno, podría haber sido peor. Perfecto, buscaré braguitas de ese tipo para atenderle una trampa. Si esta es una obra del profesor Aroma, conseguiré gastar su atención. ¿Y si, logra? ¿Y si lo logra? ¿Cómo piensas atraparlo? Si usa un dron. El dron irá a alguna parte. Si lo coloco con un GPS, las braguitas sabe dónde van. Exactamente. Vaya, qué buena idea. Ya tengo ganas de ver los resultados de organizar. Muchísimas gracias. Espéranos que os ayudes a meter a ese pervertido en orejas. Haré lo que pueda. Ay, la madre que los trajo. Tendré que hacer calma de marcha a comprar braguitas. Qué bien. Esto la hace así con esta cara. Bien. Compra braguitas. O pilla un taxi que me pille más cerca, pues básicamente no. Ok, aquí. Al embajador. Cole, cole. Ay. Es que está muy bien compensado el juego, porque la trama principal son temas serios y luego las secundarias son muy locas y para todas. Como es de las braguitas que acabamos de ver. Está muy loco el juego. Me encanta. Venga, Yuki, llega a mí. ¿Qué ha pasado? Ha llegado su destino. A ver cómo le digo yo a este señor que quiero comprar braguitas. Gracias, Bienvenido, señor. Tú dale al proceso y dalo todo, ya Gaby. ¡Hala! Te compro estas bragas. Y tú no has visto Arigato nada, ¿eh? Te suelto la pasta, pero no digas nada. Es asunto importante de trabajo. ¿Cree que solo envuelva para regalo, señor? No, gracias. Lo voy a necesitar ahora mismo. ¿Ahora mismo, señor? De acuerdo. Aquí somos discretos. Espere, que no? Que no son para mí. Claro que no, señor. Ni mucho menos. Hoy no doy una. Vale. Cuando les haya colocado el trazador, solo me faltará subirlas a la azotea. No preguntes, ya, ya nos conocemos. Ay, la Virgen, tío. Qué bueno. Vale. Vamos a la agencia. Esta carpeta que se ve aquí es otro caso secundario, pero vamos a hacerla de una en una. Aquí hay una ahí. ¿Eh? ¿Queréis pelea? Ven para Murata, ven. ¡Pata! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ven aquí! ¡Tanto huevo! Estilo tigre, venga, pega un putiazo, te dejo. ¡Ay! ¡Venga! ¡No vale especial! ¡Ay! ¡Perfecto! Me encanta. Cole, cole. Ya tengo las braguitas. Ya tengo las braguitas. Con permiso que tengo bragas. Y hay que ponerle su GPS. aquí, a la azotea perfecto, ahora subís, aquí es vale vamos a poner la caña al cebo, creo que así está bien no sé si esto será demasiado evidente, puede que lo detecte enseguida bueno, vale la pena intentarlo
Uh. Se acerca un dron. Dios. Sí, ha picado. Ahora se noto que soy la señal de nuestro intrépido ladrón fetichista hasta su origen. Allí voy. Me marca aquí. ¿Puedo pillar un taxi por aquí más cerca? Creo que sí. Está abajo a la izquierda. Voy a pillar el taxi. Cole, cole, ya mí. Ya va mi fish. Allá. Dejarme en paz, que tengo una misión importante. De la vida. Vengo. ¿Quieres pelea? ¿Eh? No es el momento. No es el momento. ¡Hola, casera! ¡Ya, Gabi! ¡Corre! ¿Qué se quiere? ¿Qué pases el alquiler? Somos de dos yenes. Vámonos. Vale, mucho más cerca, ¿no? Hola vagabundos, esto tengo que hablarlos. Vaya, pues si mi buena nueva amiga te trae por aquí, no tanto como vosotros, eh, que tengo un montón de cosas que hacer, aunque no te dé esa impresión. ¿Qué tipo de cosas? Recojo la tapa de la noche y todo el día me levanto a las 5 de la mañana para recoger revistas. Uf, qué temprano. Ya sabes, que aquí en madruga es mucha competencia en la calle. Supongo que nunca haya pensado que puedo comer y dormir cuando quiera. Normalmente es tarde, eso sí. Parece que tienes una vida cómoda. Ni que lo digas, una vez me emborraché tanto que estuve durmiendo dos días seguidos. Fue increíble. Vaya. Sé que no soy la persona más adecuada para dar consejos, pero creo que debería hacer algo más con tu vida. Gracias por la advertencia. Si sí, tanto beber alcohol, ya sabes luego lo que te pasa, que si te pegas unos pedos, pues te lo echas en la papa. Y a mí cuando bebe, lo echas en la papa. Vení, vení. Ahí, toma, toma, toma. Estilo grulla. Así. ¿Eh? Me encanta lo del microondas. Me encanta lo del microondas. Ay, se ha reído. Ha dicho, eso ha sido muy bueno, algo así. ¿no? Que no decaiga. ¿Te ha gustado? Hasta luego, my friend. Me ha caído un evento. Vamos a ver. A seguir la zona de bateo. Por aquí tenemos que poner... Por aquí tiene que estar el amigo, ¿no? Ah, va, por las escaleras. Aquí tiene que estar el depravado. El señor... <risa> Aroma. Tú aquí, aquí te puedes a jugar, en serio. ¿Te mola jugar, Soji? Eh, pues no, amigo. A no ser que me obliguen porque hay algún amigo, como lo del el mayor, no creo que juegue. Mira, ¿eh? El cachocero está viendo las bragas. Ay, la fragancia es fresca y limpia, pero tiene todo que estar aroma femenino intenso. Puede que sea de una mujer guapa, corpulenta y trabajadora. Eh, tú. ¿Mm? Quizá te molestarme en este momento, de paz. 
¿Eres el famoso profesor Aroma? Pues sí, tengo muchos nombres fantásticos. Profesor Aroma, maestro del interiorismo, hasta la lincería. ¿Acaso has venido para acompañarme o es el típico carroñero en busca de sobra? No quiero estropearte este momento, pero en realidad eso me pertenece. Bueno, no son, más, no son mías exactamente, las compré para captar tu atención. Nani, no merezco este castigo. ¿Eh? ¡Puah! Voy a potar. He estado disfrutando con el olor a sudor de un hombre. Ven y no montes un número. Seguro que encontré un solo de fuerte, de verdad, en comisaría. Y habla, me quedan demas, demasiadas braguitas en el mundo por coleccionar. Si vas a interponerte en mi camino, tendré que matarte. Ojo, que se cabrea la vida. Mierda, vas a, a sacar un arma. Espera, ¿de quién eras estas? Pertenecieron ni más ni menos que a la bella supermodelo Arisa Takeda. Es Smith. Es mm. Qué rico. Hostia, que se está poniendo fuerte este. Sí, su energía. Uy, ya se está apoderando de mí. ¿Cómo? Se está poniendo más fuerte. Esta loma íntima me tiene la fuerza de para presentar el poder de mi celillo. Modo tigre, modo tigre. Modo tigre, ya gané. Modo tigre. Modo tigre, ya gané. Modo tigre. Yo sin el este, sin el especial, me cago en todo. Uh. Ahí. Ahí, vacílalo. Eh, por vacilarlo. A ver, ya Gaby, tú puedes. Si te sirve de consuelo, ya Gaby, todo lo que te quite nos viene bien para cumplir esta comidita. Así que da igual que seas una coja. Igual. Dale, va, cabrón. Uh, a ver. A ver, así no. Ahí. Vamos, llega mi. Dale todo. Dado todo ya Gaby. Uh. Ahora. Ay, para pam Ay, no le doy, venga. Y suerte tiene, está para las tres guardias. ¿eh? Vaya. Es el aroma. Cometela de una vez, aroma. Está ya calentito. Está ya calentito. Y tú encima bloquea. Bloquea, búrate. Así es, una más. Una más. Dos ahora. Ahora. Haz el especial. Calla, Gami. Pensaba que iba a ser el especial. Pues nada, se mató normal. Quería matarla ahí con el especial, pero no me lo marcaba el triángulo. Aromas. Revientas y pateas culos, ¿eh? Pega fuerte con el poder de las bragas. ¿Cómo? Ni con toda mi energía acumulada va a ser doler braguitas. Lo he conseguido. ¿Eh? Vas a pasar un tiempo a la sombra. Pervertido. 
Me ha llegado a papacito lío para arrestarte. Puede que me hayas quemado las velas, pero sigo teniendo el mástil en pie. Acabaré contigo. Pues el mástil te lo puedes guardar. Ya otro día, que eso hablamos. Ja, 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 nos vemos en el infierno. Esto ya es demasiado. ¡Vamos! Debería contar a los gemelos a Otome lo que ha pasado. Bueno, cabrón, ha sacado toda la ira, ¿eh? Ya puedes quedarte tranquila. El pasar aroma se estará lejos de aquí. Una larga temporada. Vaya, es increíble, Yagami. Me has pillado. Gracias, Yagami. Ya puedes dormir tranquila. Antes de que se me olvide, creo que Sukino quiere pedirte un favor. Sí, adelante. Mm, no es fácil pedirte esto. Tranquila. Lo que necesites. ¿Podrías destruir todos los datos que te facilité sobre mis braguitas? Me da mucha vergüenza que alguien se entere. No hay problema. <risa> claro, lo que sea para que te sientas mejor. Pero Yagami no tiene nada de memoria. Sabe ya cómo son. El profesor Aromas es probablemente el primero que las ha visto. ¿Verdad, Sukino? Pero me acabas de decirle que no quieres hablar de ello. Oye, yagami ¿sabes? para que lo sepas. Suki no tiene novio y tú ya sabes qué ropa interior usa. <risa> no digas tonterías. Mi corazón pertenece a Bisaurichan. Y se fueron felices con las bragas limpias. El tío de Pravado. A ver si la policía consigue tener a los otros dos. Aprovecha todas las hostias que te han dado para comer rico. Te las has ganado. Ya gané, sí. Dame uno de esto, uno de esto, uno de esto. Y creo que ya, a no tengo más. Un cuarta. Uno de esto, uno de esto. No. 250. Y mitad. Y aquí más. Café, te con leche, mata, croissant, pan especial, pan original, sangre de fruit. Madre mía. Te has quedado a gusto, ¿eh? Ahora no me pasa a mí. Te vas a tener que ir al baño. Gracias por visitarnos. Vuelve cuando quieras. Y así, ya Gami consiguió arrestar al depravado de la braguita. Se fueron felices los gemelos con su braguita limpia y salva. Qué feliz cuando las cosas hacen bien, ella, ¿eh? Gami. Antes de hacer lo de la misión que hay más aquí en la agencia, veamos si a la que está aquí que se ve. Está azulita de aquí. Vale, la primera no, la segunda a la izquierda. Aquí otro caso secundario. Con permiso. ¿Mm? ¿Qué es ese ruido? ¿Una alarma? ¿De dónde viene? ¿Qué ha sido? ¿Una explosión? ¡Ah! ¡Corre! ¡Llama a la policía! ¡Corre! ¿Habrán sido los terroristas? ¿La Yakuza, quizás? ¿Otra vez ese ruido? ¿Será otra bomba? ¿De dónde viene? El dinamitero loco ataca. Caso secundario. ¡Ay! ¡Sí que es una bomba! ¡Guau, ¡Wow, mami! ¿Cómo acaba ese crío aquí solo? ¿Qué más? Este niño podría. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No hay tiempo para pensar. ¡Mierda! Solo quedan 15 segundos. ¡Qué mierda! ¡Joder! No queda tiempo. Tengo que hacer algo. ¡Ah! ¿Mm? Hemos... ¿Sobrevivido? ¡Ya te ¡Mami! Perdona, lo siento. 
menos más. Pensé que no lo contábamos. Me llaman por teléfono. ¿Quién puede ser desde un número oculto? Cosmos. ¿Hola? Hay bombas en Camurocho. ¿Qué dices? Digo que he puesto bombas en Camurocho. Tres en total. La primera ya ha explotado, como habrás comprobado. Acabas de activar la segunda. Así que queda otra. Espera. ¿Qué, qué, ¿Quién eres? ¿Cómo has conseguido mi número? ¿De verdad? ¿Crees que hay tiempo para preguntar? La bomba explotará dentro de 5 minutos. Ja, ja, ja. Si quieres que me haya herido, será mejor que empieces a buscar. Espera, espera. Vale, la buscaré. ¿Por dónde? Tienes que decirme dónde. Ja, 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 ja. Supongo que no es justo decirle así. Solo una pista. La encontraste en el ángel del laberinto del, del guerrero. ¿El ángel del laberinto del guerrero? ¿Qué clase de pista es ese? ¿Por qué no la piensas un poco? Recuerda el reloj. Sigue su curso. Cinco minutos, la cosa se va a poner fea si no la encuentras. Ese es el bar del Travelo donde nos emborrachamos. El ángel. El Yagami. Que se llama Ángel. Está por aquí arriba. Este. El del Travelo. Por aquí tiene que ser. Corre. Tengo que hay una bomba, que hay una bomba, que hay una bomba. Que hay una bomba, que no es vale. Tontitos. Sois tontitos, ¿qué os pasa? Estoy jugando con la vida de los demás. Me cago en todo, Gaby, dale. Un putiazo. Paso que tengo que apagar un fuego. Dice que con los gatos callejeros, no hago más que pisar sus cacas. Pues yo no he visto ni una caca, eh. No he visto ninguna caca. A ver. Uh, ya acusa. El ángel del laberinto de guerrero. Seguro que se refiere a Star Angel del Sisto Champion. ¿Y dónde está la bomba? La encontré. La bomba es del mismo tipo que la otra. Así que tendré que cortar el cable. ¿Ha funcionado? La cuenta atrás se ha parado. Menos más. Mus, mus. Uh. Hola. Oh, 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 oh. Lo has hecho muy bien. ¿De qué va todo esto? ¿Ya qué juegas? Bueno, no nos apresuremos. A ver, ha sido elegido. ¿Elegido? ¿Para qué? Elegido para tenerme. Si no lo consigues, Kamuro Chardera en llamas. Me temo que esto no se ha terminado. Ahora sé buen chico y espera. <risas> Me ha colgado. ¿De qué narices habla este tío? Y me ha dicho que esto no ha acabado, mierda. ¿Qué hago? Hmm. Encuentro la bomba. ¿Cómo vamos de salud, ya, Gaby? Es que creo que tenemos la vida a tope. Me ha visto del travelo. Es que me acordé de ti porque es que tenés... No sé, no sé. Es una persona muy peculiar. Que lo disfrutes. No tengo para nada, ¿no? No, no tengo para nada. Ya te vas, vuelve pronto, sí. No me puedo emborrachar porque tengo la salud llena. Si tuviera 5000. ¡Uh! ¡Oh, ¡Que tengo ya! Pues me lo puedo comprar. No habría desbloqueada. Toma, pozo sin fondo. Ahora puedo comer y beber lo que quiera. Aquí tengo todo, así que voy a probar. Lo que no sé si se incluye las bebidas. Voy a probar aquí. Así incluye también las bebidas. Aunque las bebidas tiene su tope. Cuando llega el alcohol de número 9, la alcoholemia, ya no puedo tomar nada más. Vamos a hacer la prueba del algodón. Mira si me deja comer las cosas. Dios, pero hay que ser rico aquí para pagar esto. 
locura. Ahora ya Gami emborrachate. Y nos vamos para la jefe de Agami a hacer más secundarias. Estas guapas. Y cuando tengamos todas, pues proseguiramos el modo historia. Que en historia lo que tenemos que hacer es reunirme con Ayabe. En un estanque de peces. ¿Qué clase de, de, de agente es ese? <risa> pues ahora tendrá que esperar a Ayabe. Y a ese le tenemos que pagar, creo que 30.000, ¿no? Para que me dé la info información. Creo que sí. Mira, aquí está el estanque de peces. Vamos a ir a la agente de Agami. Aunque ha sido un poco borracho. Borra borracho. Borracho. Madre mía. ¡Uf! ¡Ay, qué bien me viene! Ay, me encanta. Está guapísimo. Ahora estilo tigre. Ahora. Se le estilo tigre, venga. Yo. Está guapísimo. La técnica del borracho. Mira, bueno, podemos pasar por el chupuchu, por el chupuchu. Como nos pide el paso y nos papeamos todo. Hola. Vengo a comerme todo lo que tengas. Eso lo tengo, lo tengo, esto no, esto no, esto sí, esto no, esto no, pues ya está. Y con eso tendría todo. De este sitio, ya me comió todo. Así no tienes que esperar si te viene la vida para poder comer. Así que ya no hace falta que me deje pegar hostias. Ya si te las come las hostias, es porque es, somos unos bancos, somos unos cojos. Gracias, vuelve cuando quieras, de nada. Ya la que más... Vale. Me pasar un momentito antes de ir aquí. A los dos restaurantes de aquí y ya voy a la agencia. Súper rápido. Pues sí, donde le empana este de las sandalias. <risa> que a los platos de sushi, tío. Los platos de sushi. Nos comemos todo. Hola, buenas tardes. Voy a comerme todo. ¿Te apetece de unas gambas con un poco de soja mezclada con wasabi rayado? O sea, a ti he conseguido aprender la jerja del chef principal. Pues claro, me vengo a comer todo. Toca hablar a, a este, ¿no? Porque me dé comida. Señor, este no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo. No lo tengo, no lo tengo, no. Si lo tengo, no lo tengo. Pues ya está. Y más. ¡Hala! ¡Que está cantando Kazuma Kiryu! ¡Del, del Yakuza! ¡Mira, no es Kazuma Kiryu! ¡El que se le escucha de fondo cantar! ¡Ah! ¡Ay, qué bueno! ¿Cómo es el tipo de cantar karaoke? ¡Ay, qué guiñaco! ¡Ah, la saga Yakuza! Es que están, Yakuza y Jasmine están en el mismo mundo, en el, en el mismo universo Pero no coinciden también eso he leído. ¿Te imaginas que vea a Kazuma Kiryu en el karaoke? Que sería la hostia. Hostia, qué guapo. Me quedo flipando. Kazuma Kiryu. Es el, el protagonista de la saga Yakuza. Luego hay otra de, de la Liga Dragon que se llama Ichiba. Pero sé que es el mismo mundo, pero que no se entrelazan entre sí. La, al, lo, al menos lo de Jasmine. Lo de... Yakuza y Chiban si se entrelazan entre ellos. Cosa que... Ay, me faltan estas dos. Cosa que con Jasmine no. O sea, si juegas eh, Yakuza tienes que jugar a Laiga Dragon. O sea, ya, eh, con el Kazuma Kiryu 
de Lishibar, porque sí se une. Pero en cambio con con Jasper, el tío va por su cuenta. Aunque están en el nuevo mundo, ¿eh? Mismo Kamurochi y todo. Kamurocho, estoy borracha. Vamos a la agencia borracha, qué bien. Voy a la agencia a hacer una misión. Madre mía. Así me puedo pasar el pedal. Ya tomate. Hola. Me quiero pasar el pedal. A mute, así se me pasa la borrachera. Pues esto de comer así sin parar es la hostia, ¿eh? Toma. Otro sitio que tengo ya pilla todo. Y coco. Y ya de paso. ¡Ay, mira, con la que se va a pasar el, el, el pedo! ¡Qué bueno, qué detalle! Esto, que me de, esto ya lo he leído otra vez, simplemente que me dé la piedra misteriosa. Así que tráeme a más. Y ya está. Vamos a hacer la misión, venga. Kimitarita. Toti, toti. Muerto de hambre. El beso de barril. Ya, como tengo el sin fondo, sí me dejaría comerme lo que hiciera, ¿no? Un bistec. Cómetelo. Me debería dejar. Tenemos el pozo sin fondo. ¡Wow! Está riquísimo. ¿Cómo va el trabajo? Un sobón anda suelto. ¡Oh, coño! Es del mismo, de Yosuke. De los... <risa> Hay que hacer esto. Cliente Yosuke Sotome. Me da 50.000 yenes y 100 puntos de habilidad. Vamos a leer lo que dice. Otro pervertido del tío depravado se ha encaprichado con su quino. Esa se trata de un sabón. Y ya le ha tocado bien el culo. ¿Cómo? ¿Que ha tocado culo? Ni siquiera pasaría a la calle si que la acompaña a alguien. Por favor, ya me atraparé. Me pasaré por tu oficina. Gracias por venir, Josque. San, trae un nuevo encargo para ti, ¿verdad? <risa> ¿Puedes tutearme, Yagami, si soy más joven que tú? ¿Sí? Es verdad. Háblame un poco de este nuevo pervertido. Es otro miembro del tío depravado. Este se llama Don Sobón. Uh -huh. ¿Eh? ¿Don Sobón? ¿En serio? Por desgracia, no es ninguna broma. El tipo está asesinado con los culos. Los toquetea en cuanto tiene ocasión. Supongo que tiene claro lo que le gusta. ¿Y ha atacado a su kino, ¿sabes? Ay. Sí, fue hace poco, en plena luz del día. ¿Seguro que sobra del té depravado otra vez? ¿Cómo lo supiste? Por lo que dijo cuando me di la vuelta aterrorizada. Es un culito flexible. Perfecto para carreras de larga distancia, nena. La señal de identidad del Don Sobón es contar con sus víctimas que deportes deberían practicar en función de su trasero. ¡Qué inquietante! Es un experto en, en culos. ¿No te dijo nada más? Sí, me dijo que me corte el pelo para mejorar la resistencia al viento. Está claro que lo suyo es el deporte. Es... Lo bueno es que a este sí le viste la cara. ¿Podrías describir cómo era? A ver, llevaba gafas oscuras y una barba muy rara con zonas sin pelo alrededor de la boca. Ah, y tenía la cabeza completamente rapada. Ya me ha cruzado con él dos veces, así que tengo bastante claro cómo es. ¿En serio? ¿Dos veces? Sí. Parece que Sukino tiene un imán para los pervertidos. Y la policía tiene una descripción. ¿Verdad? ¿Aún no la han pillado? No, papacito Bolívar todavía no la has pillado. Me temo que no. Don Sobón es rápido, muy rápido. Al parecer fue un atleta en sus tiempos. Por eso escapa siempre de sus perseguidores. Esto lo complica aún más. Si la ha atacado dos veces no puede ser una coincidencia. Sí, pero ya pillaste ser el primer tipo, ¿no? Ahora está en juego el honor de mi hermanita. Es el primer hombre que le ha... No hace falta hablar de eso. ¿Podemos contar contigo otra vez, Yagami-san? Claro, 
pero no hago descuentos para estudiantes, me pagasteis, pero no pasa nada, he hecho horas extra últimamente. Entonces, ¿qué plan tenemos ahora para cazar a ese tío? De nuevo, puede que la mejor opción sea pillarle con las manos en la masa, aunque no puedo usar a su Kimo como cebo. Si tuviéramos a alguien para hacerle pasar por su hermana, hombre, pues vosotros sois gemelos. ¿Por qué me miras así, yo, Gaby? Ambos son gemelos. Yo es que eres consciente de que te pareces mucho a tu hermana, ¿no? Eh, claro, somos gemelos. En ese caso, como verías lo de hacerte pasar por su quino, sería el cebo perfecto. ¿Eh? ¿Qué? ¿Fingir que soy ella? Ni hablar, tío. Se dará cuenta enseguida. Seguro yo creo que es un buen plan. No digas que sí, no, no y no. Vaya, qué pena. Creo que era nuestra mejor opción para atraparle. Bueno, vale. Si yo es que no se atreve a hacerlo, lo haré yo. ¿Eh? ¿Eh? Pero ha dicho que es la mejor opción, ¿no? Sí, pero ¿seguro que quieres correr ese riesgo? Puedo hacerlo. Total, yo es que tú estaréis allí para protegerme, ¿verdad? Solo tienes que pillarle antes de que me ponga esas sucias manos encima, ¿vale? De acuerdo. ¿Estás segura? Creo que tenemos un plan. ¡Sí! ¡No te preocupes, Shukino! Vamos a machacar a Don Shobon como si fuera una mosca. Hombre, que es su hermano, pase, pase, pase por ella, hombre, y no le hagas pasar el mal trago. Me preocupa que sea demasiado arriesgado, pero no nos queda otra. ¿Cómo va eso, Yagami-san? ¿Algún posible pervertido a la vista? A ver, déjame que vea... De momento nada, pero no bajes la guardia. Mm. Ya estamos aquí con los gatos. A ver... Ahora que hay un gato. Anda. Anda, un gato. Joder, este tocantoso. ¡Uy! Vamos a mirar a Josuke. La verdad es que se parece mucho a Sukino. Habrá sido más fácil si hubiera sido a ser el cebo. Pues sí. Pues está detrás de él. Le va a subar. A este le da igual que ese tío, tía. Ese tipo coincide con la descripción. Te va a tocar el culo. Todo por no hacerte pasar por tu hermana, ala. ¿Mm? El carva, Josuke. ¿Y quién se viste así? Esto me da muy mal rollo. Será mejor que avisa a Josuke. Tu culo. Sukino, debes estar preocupada. Tengo que darle prisa y cazar a ese pervertido. ¿Ya tengo todo? No lo sé. Hola, Yaganishan. ¿Has pillado al pervertido? Detrás de ti, imbécil. <risa> Yo os he cuidado detrás de ti. ¿Eh? ¡Ah! <risa> Momento, música triste. <risa> te has cortado el pelo, como te dije. Perfecto. ¡Ah! Se cree que es la hermana. Como le dijo que se cortara el pelo. <risa> ¡Ay, qué guapo! ¡Perfecto! ¡Espera, espera! ¡Yo no soy! ¡Yo no soy! ¿Y esto? ¿Has estado tonificando el culito? Mm. ¿Estás enterando los glúteos? ¡Eh! ¡Ayuda, Yagami! Ni siquiera Don Sobón puede distinguir entre esos dos. ¿Eh? ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Vuelve aquí ahora mismo! ¡Qué re! ¡Chato Mateo! ¡Espera un momento! ¡La he hecho! ¡Chato Mateo! 
Cole, cole. Uh, qué cabrón. Cole, 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 cole. Uh, está caído. Vamos. Captura Don Sobón. Ya va. Mierda, este tío es rápido. Ha hecho perfecto ya Gami, eh. Te la ha sacado. Te la ha sacado ya Gami. Uf, a mí nadie me ha pillado nunca. ¿Tú quién eres? El Eros tiene el que te va a llevar a Chidora. ¿Eres el famoso Don Sobón? ¿Verdad? ¿Te te decides? Entonces, ¿eres el que cazó al primero del trío? Al profesor de aromas. Pero eso ya da igual. Tú te vienes conmigo, calabazo. Jejeje. No te hagas ilusiones, no vas a echarme el guante tan fácilmente como a él. Ese era un pringado, junto a nadie bastante suerte tuvo con que le dejamos formar parte del tío depravado. Me da a mí que vamos a batallar. ¿Y si más que un tipo que pilota un dron para robar lencería de los balcones es un pringado? Me da igual, a mí me estoy a tope después de tocar el culo a una chica guapa y marcarme una carrerita. Dile ya a mí que ha tocado el culo un tío. Díselo. Estoy como una roca. Muy bien, pero hacía falta que te desnudase. Ahora os el poder que esconde el peso, Don Sobón. Pero dile que la toca el culo un tío. Así le daría un bajón, porque no era una tía, pero que es una tía. Poder del tigre. ¡Ya está! Tenido el poder. Vamos, ya, Gaby. Tú puedes. Uy, quería coger eso. Ahí. Vaya. Vamos. Sáltalo. Ah, no me deja saltarlo, eh. Era posible. No me deja, vale, pues nada. Y no me deja saltarlo. Otra técnica. Ahí vamos. Toma. Infórmate a quién tocas el culo. Guapo. No voy a ir de chulo, todavía no has visto nada. ¿Pero qué? Nada puede parar de comer todo con el culo una chica sexy. Sí, pues espera. ¿Sabes que ese culito que has sobado antes era el hermano el gemelo de la chica? ¿Cómo entonces? Se me ha puesto dura por un tío. Vete acostumbrándote. En China se vas a, a encontrar culos fuertes y masculinos. C culos de tíos. Así es. Sí. <ríe> no. No. Deja de resistirte. No, por favor, los culos de hombre no me ponen nada.
Bueno, con su abuela tiene cinta con los tribunales, este caso está más que cerrado. Es impresionante, ya va a avisar. Así que sí, cae un aplauso. Y la propia policía pudo darle caja. No me lo agradezcas a mí, sino a tu hermano, Chiquino. ¿Qué va? Eres un héroe ya con visar. Bueno, a veces el trabajo da giros inesperados. A mí me has probado. Ah, el karma, el karma. Diría que es lo que te merecías. Eso digo yo, el karma. Aquí tienes lo que te debemos, ya Gamisan. Gracias. Bueno, hasta pronto. Aroma, sobón, ¿quién será el tercero? Tengo curiosidad. Solo queda un miembro del trío de probado suelto. Espero que por fin su quiero salir de ellos y no le toque sufrir al siguiente. Pues tiene pintas. No hay dos ni tres. ¿A que sí, gatito? Vosotros lo que tenéis que estar escuchando, ¿eh, chicos? ¿Eh? Mira, me da energía. Joder, qué guapo está. Celebrasado, por Dios. Ya a mí. Ya a mí. Buenísima, Yagami. Vale. Antes de seguir con la secundaria, vamos a ir un momento a reunirnos con Kaito. Para lo que me queda del vídeo. Que dice así. Reunirme en un estanque de peces. ¿Qué clase de gente es ese? Allá ve. Vámonos para allá. Con permiso. Uy, pero antes, entra voy yendo para allá. Voy a aprovechar que tengo el glotón en mi poder. Y vamos a comer todo. Todo lo que no tengamos comido, claro. Pues ya está. De nada, doy así más te. Ay, ya te se voy por racha. Vale, ahora este. Patatas es mal, te vas a cebar. Ya se me Pim, pam, pum, pum, pam, pam, pum. Y te de aquí va tú. A ti, hombre. Me falta estar aquí. Que mientras voy subiendo, pues voy comiendo. Esto da puntos de habilidad, nos viene bien. Nos da puntos de habilidad por buscar la comida. Uy, tengo algo para ti, no, no, pero hoy que no vengo por el regalo. ¿En qué puedo ayudarte? Puedo darme un café, café, café. Tiki tiki. Tiki tiki. Tiki tiki. Pues este lo te ya das, pobrecito mío. Chinita. Madre de Dios. Bueno, ya que estoy, que me he regalado la chica, ¿no? Dame algo, regálamelo. Te he tenido un regalo, le encontré en mi casa de viaje. ¡Uh! Gracias. Me alegro que te guste, de nada. Con permiso. Rayuzo de pollo. Voy a petar el juego, eh. De... <risa> ¿Qué tanto comer? Oh, sí, oh, sí. Yo creo que aquí ni he entrado nunca. Hola, aquí yo nunca he entrado. Bienvenido, señor. Hola. Es que me pilla de paso. Y te da aquí más. Y ya irá haciendo. Este es otro, ¿no? Madre mía. Bienvenido, señor. Va a reventar Takayuki. Uy, este es este, un este, tempo fuera. Hola. Come y bebe, Takayuki. ¡No! 
ありがとうございました。Vale. Eso ya lo sale. Vamos para arriba, ya pues, ¿no? Los que me piden de paso. Está todo rico, ¿eh? Que puedes decir que te has quedado lleno, ¿eh? Ay, te voy borracho. No es suficiente. Hola, buenas tardes. Ahora sí, mira, un paseo de la borrachera. Ya voy a Gadi. Ya sabemos que también tomando un cafelito se le pasa el pedito. Venga, darme experiencia, eh, con la, las comidas. Pues mira, ya que estoy aquí al lado. Ya que estoy aquí. Pues mira. Hola. Bienvenido, señor. Dame uno de esto, uno de esto, 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 esto. Y ya está. Y te doy aquí más tú. Que me han hecho putas los panderros. Colonillo, filete, sopa, ensalada, bistec. ありがとうございました。ありがとうございました。Anda, mira, tengo ahí un tomodachi. Pues las puede hacer esto. Mi siguiente misión va a ser el tomodachi que tengo ahí detrás. ¿Coy bride? Supongo que es aquí. Con permiso. Yo, coche de tabo. Mientras hay una cinemática, nos vale una escena. Eso va a estar ahí un siglo de, de todo lo que he comido. Sabes, yo, yo lo único que comí ha sido el bistec y va por el cliente ha sido de Ringer Food. Ya flipa. Yo quiero un minijuego de pesca. O mae o coco de yobe te iba a decir yo. Tada, oremos hajimete no paso da. いつもと勝手が違う。俺が初対面なんで向こうも警戒してるわけか。そういうことだろうな。よ、ケロペスカ。なかなか来ないな、綾部は。あの受付に聞いてみるか。よしとけ。あいつが綾部の仲間かどう
tengo un banco. ¡Ay, que me meten el agua! Oh, ¡Anda! ¿Te puedes meter el agua y todo? ¿Nada ya no qué? ¿Dónde anda corre? No, 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 じゃあ、こいつら。みんな綾部さんの手下だよ。俺は綾部と初めての取引じゃねえぞ。あんたカイトさんだろ。あんたのことは綾部さんから聞いてた。だが、聞いてた以上に天然だったな。天然って。それは
haciendo baja. Ah, mira, si te baja, que qué bueno. Dame otro, otro más. Me he pasado. Esto no da experiencia, qué pena. Si no tendrías aquí munición infinita. Munición infinita, de experiencia. Al póker. Esta es la mesa de póker. ¿Vas a jugar con nosotros? Participar en el tenis. Marcharse. Fenomenal. Solo cuando quiera. Este es el póker y esto es. Ah, esto es el 21. Vale, 21. Esta es la mesa de Blackjack. ¿Vas a jugar con nosotros? Sí. Se sirvió para mí. Muy bien, señor. Las partes de nivel inferior empiezan con 10 fichas, como mínimo. Bocadita. Señores y señores, bienvenidos a la mesa de Blackjack. Les deseo mucha suerte. Esto objeto no tiene su objeto. Vale. Pues imagino que será para ayuda o incluso para ganar. Apostamos. Y Porque no tengo más. Vaya. Su turno se lo que quieres hacer eh, para eh, plantarse. Tengo 20. Estando. Por favor. Turno del repartidor. Ahora será un Black Jack el cerdo. Ya no sé. ¡Oh, oh, oh, vámonos! Usted va a hacerlo, gracias. Uf. Espero que vuelva pronto. お楽しみはいったんお預けだ。綾部がいたぞ。ついてこい。え、ちょっと待てよ。どうも、カイトさん。それと<笑> よろしく。どうだ、ここのカジノは。気に入ったか。なんだそりゃ。あんたの店かよ。ここの営業は俺がめこぼししてやってんだよ。それに登場外への身がじめも俺がなしつけて安くしてやった。俺のカジノつっても
自分の周りにそんな同僚がいたら好きになるかおまけに男前なんだぜいやだね男の嫉妬はしかも自分は悪徳警官なのによいや正直で帰って気持ちがいいよ<笑>八神さんはやっぱ話せるねこいつが黒岩だうーん覚えておけああもう向こうもあんたの顔は知ってるはずだなんせ苦労してあげた羽村を無罪にしてくれたんだから<笑>なるほど私の資料はここで広げんなよ事務所に帰ってから見ろ人目のあるところでは出さないそれでいい空いている時は大抵テンダーにいるまた用があったらいつでも分かったよせっかくだ俺はここでもう少し遊んでくぜお前はどうするこっちも好きにやるよそっかじゃあな Uh, que sigo, sigo borracho. Mira, si hay más, eh. Un café. Por favor, se me baje el pedal. Sa, y que. Otro más. Ahí a todos, ahí me está. Venga. Mira, si hay más, eh. No, voy a minerar, no, pues se me van. Me voy a quitar, voy a hacer. ありがとうございました。Vámonos. Muchas gracias, señor. Disfrute. ¿Quieres comprar f i c h a señor? ¿Quieres cancelarlas por premios? Cancelarlas por premios. ¿Qué premios le llama la atención? A ver qué hay.、Mm, pase de juego. Vale, papas y tres. Shubaki. Despertar espiritual. Esto será para pintar para el dron. Vale, muchas gracias, señor. Disfrute. Voy borracho, espérate. Que ya me queda solo uno. No, no quiero nada. Es que da la X para correr y te, te he hablado. Es que solo me queda ya un cafecito. Gracias, no sé. Y ya se me pasa. Ya se me pasa el mareo. Sa, y que ca. Arigato, g o z a i m a s t a Arigato, g o z a i m a s t a Ahora me puedo pasar por aquí. Ahora puedo apostar por mil, ¿no? Esta es la mesa de póker. ¿Vas a jugar con nosotros? Claro, así que para mí muy bien, señor. Fabuloso, lo ha puesto en echar cinco fichas en dos primeras rondas y diez en la tercera y la cuarta. Pues venga, será por fichas, que te compra muchas. Vamos, señores y señores, bienvenidos a la mesa de póker. Les deseo mucha suerte. Venga, se va a comer un cinco y una J. a Subo a 10. ¿Ves? Pues tengo un bojón. Nada. a p o s t a r Una pareja de Jotas. Super. Doble pareja. Vamos. Se acaba de s i r Espero que vuelva pronto. Madre mía. Se le abraza. Aplausillo. Aplausillo. a u s Faito. Estos minijuegos sí están guapos. 
Me gusta más el 21. Pero el poco está guay. Es que esto del mayor y todo esto es más, más, más japonés y no, no me entero de nada. Vale, pone, regreso a la agencia de Yagami. Allá ven, me ha conseguido información sobre el topo. Debería estudiarla detenidamente en la oficina. Sí, pero había por aquí un tomodachi, aquí, justo enfrente. Antes cuando hemos entrado lo hemos visto, aquí me marca. Ay, pero ya que estoy aquí, espérate. No, no, venga, vamos a entrar directamente. ¿Eh? Buen entretenimiento box. Uh, tío de la lujuria. Saludos, señor. ¿Le apetecía ver unas pechugas? <risa> Coño, Yosuke. El de los gemelos. <risa> el, de la el de la banda. El trío depravado. Estoy hablando de unos atributos de calidad suprema. Unos pechos que te volverán loco. Veras de primera. ¿Eh? Un momento. Yo, yo es que cool. ¿Eh? ¿Oh? ¿Yo te hago a ¿Qué coño acabas de preguntarme? <risa> <risa> bueno, esto estaba trabajando a tiempo parcial como relaciones públicas. Anda, esa, esto va a ¿Mm? ¿Pero qué? Pensaba que estás estudiando. Ay. Y así es, de hecho, ahora voy a un instituto de formación profesional. Bueno, ¿y qué hace un chaval como tú de relaciones públicas? <risa> Muchos estudiantes trabajamos de esto. Es fácil y se paga bien, ¿sabes? Seguramente sea verdad. Pero la carrera profesional que has elegido me deja un poco a cuadro. <risa> es un trabajo muy importante, una tarea noble, diría yo. Oh, no. Te preguntaré una vez más. ¿Listo para presenciar las perolas más prominentes que jamás hayas visto en tu vida? <risa> ¿Funcionan estos nombres tan terribles? ¿Funcionan con otros chicos? Porque conmigo no. ¡Espera! Hay un montón. ¿Por el que estoy haciendo esto? Un propósito más importante. Me indicaría si fuera necesario. Parece muy entregado en el asunto. ¿Debería seguirle el rollo? No me vendría mal echarle un vistazo. Vale, al menos está tratando de tomarte esto en serio. Así que dime el nombre del club y acabaremos con esto ya. Genial, gracias, tío. No. no estás haciendo esto porque necesitas el dinero, ¿verdad? Eh, no, el dinero tiene nada que ver aquí. Mi familia tiene mucha pasta. Ojo. Aquí tenemos unos asuntos de mayor envergadura e interés. Mm. Me interesa ese asunto tuyo. <risa> ya te lo contaré otro momento. Ahora deja que te presente a la mejor score de toda Kamurocho. Es inocente. Adorable, tiene un corazón de oro. Y la primera visita corre de mi cuenta. Así ¿Eh? que tienes ganas de que entre en el club. ¡Ay! Haría cualquier cosa para que conozcas a esta chica. Mm. ¿En serio? Ajá, de hecho, podrás pedir las medidas más caras de todo el club. Pago yo. ¿Cómo puedo permitírtelo, tío? Con este trabajo se gana mucha pasta. Me hago unos 500 mil yens al mes. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ganas todo eso por hablarle de pechos a la gente por la calle? No sabía que las relaciones públicas se lo montaran tan bien. Sí, señor. En este trabajo los resultados son fundamentales. ¡Ay, que no salga de aquí! El truco es usar tantos eufemismos que sinónimos de tetas como se ocurran. Los hombres son muy sugestionables. ¿Esto te funciona? ¿Cuántos eufemismos tienes? <risa> Tengo melones... ¡Ay, la virgen! <risa> Pero melones, bufas, pero las burbujas del amor, peras, lolas, galletitas del amor, cubre. Y vos? Esto, suficiente, gracias. Me parece bien. En fin, creo que a la, la manzana de la calle de Tengais y preguntas una tal maloca. Vale, maloca san. Perfecto, además, si ves. Dile a quién esté el servicio que yo pago la factura. Están esperando la zona para fumadores del teatro de Gamurocho de allí cuando hayas terminado. Eso haré. Coño. Pero este, vamos. 
ha hecho la bomba de humo, ha hecho así. Eh, adiós amigos. ¡Ja! Madre mía. Pues tú y Agami también es hora de que hagan lo mismo. Así que despídete. Yagami sí. Y Takayuki Yagami se despide. Sayonara. Ah.